Hi, narito tayo sa part 6 ng webinar for Microsoft Excel. Ating tatalakayin ang VLOOKUP. Ang VLOOKUP ay isang function kung saan nais natin mag-appear ang isang value based doon sa ating criteria o condition. Ito ang structure ng VLOOKUP function. Meron siyang apat na part. First part ay ang lookup value. Second part, table array. Third part is column index number. And the fourth part is range lookup. Magbibigay tayo ng example, mag-illustrate tayo kung ano ang lookup. Sa ating product, pag meron tayong nilagay dito na product, dito sa part ng unit, dapat mag appear din kung ano yung katapat ng product na ating pinili. Halimbawa, fast catch. Pag merong nag-appear ng fast catch dito, dapat mag appear yung unit na 36. So, gagamitin natin ang wheel cap. Ang unang hinihingi na ay ang lookup value. So, ang lookup value natin ay nasa taas, yung product. After nating makuha kung ano yung lookup value, type natin ng tama para mapunta tayo sa table array. Ito yung table array niya. I-highlight lang natin hanggang dito dahil ang cover lang ng ating units ay hanggang second column lang. Merong isang rule ang VLOOKUP. Ang rule ng VLOOKUP ay dapat ang kanyang lookup value ay nasa first column ng table array. Hindi siya pwedeng nasa gitna or nasa huli. Lagi siyang nasa unahang column. Dito, in-highlight ko lang itong dalawang column. Tama, column index. So, pangalawang column yung unit. So, number 2. True or false? Gusto natin exact match. So, false. Close bracket. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng error na not applicable. Pero kung maglalagay tayo dyan, type natin as friend. Makukuha niya yung value na katapat niya. Sunset. Kung matama, yung kung saan katapat niya yung value na criteria natin. Ito yung example ng lookup function. Meron siyang red, which is yung criteria, tapos ang A1 to D4, ito yung range, yung 2, yun yung column index. True or false naman, sa huli, kung gusto mo ng exact match, that is false. Pag approximate match naman, ibig sabihin, dapat ito ay true. Drop down list. Ngayon, ituturo na rin natin kung paano gumawa ng listahan na merong drop-down sa isang cell. Para magawa ito, pupunta tayo sa ribbon ng data at under ng data tool, hanapin natin ang data validation. Ring data, data validation. Make sure na naka-active yung cell kung saan maglalagay tayo ng list or drop-down list. Data validation. From allow, dun sa setting, allow, hanapin natin yung list. Tapos, mag appear na dito sa baba yung range na kailangan natin. I-click ko ito. Then, Mag-highlight tayo kung anong list ang hahanapin natin. Ito. 
So, ito yung gusto natin makitang listahan doon sa cell. I-click ko ulit ito para bumalik tayo sa dialog box ng data validation and click OK. Makikita na natin na merong icon or para indication na merong drop-down list. Pag umalis tayo sa cell na yan, hindi natin siya makikita. Pwede na tayong mamili kung ano yung nasa listahan. Patry natin lahat na. So, ikakopy ko to. Paste ko dito. Kung natin i-paste siya na pahaba. I-transpose natin. Ito, transpose. Gagawin natin, magkakaroon siya ng figure base sa kung ano yung napipili nating product. So, gagamitin natin yung VLOOK up function. Kanina, ito yung ginamit natin. Hindi na natin kailangan mag-create ulit, no? Pwede natin siyang i-drag. I-drag natin ito. Ikan ito. Dahil ang ating range ay limited lang sa dalawa. Gusto natin i-extend hanggang net revenue. So, i-double click natin ito. Para makita natin yung formula. Extend natin. So, hanggang net revenue na siya. And, ikakapi na lang natin to Pababa. Okay natin. I-paste natin isa-isa. I-paste natin isa-isa. Okay. So, nakuha na natin yung kanyang uh, formula. Babaguhin natin yung column base. So, kung pang ilang column yung field. So, sa discount, pangatlong column siya. Enter. Pang-apat naman si price. Panglima, yung type. Pang-anin, yung net revenue. Tingnan natin kung magbabago siya. Pili natin ang aspen. Magbabago na siya. Meron na tayong dynamic na report. 